बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं आपके साथ शुजात अली एंड टुडे आई एम गोइंग टू ब्रिंग एन इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू टुडे सो आज इंटरेस्टिंग वीडियो कैसे बनेगी आज मैं आपको बताऊंगा टाइम टेबल बनाने के बारे में कि हाउ टू डिजाइन अ टाइम टेबल और टाइम टेबल एक ऐसी चीज है जिसको भी बनाने आ जाए और उसको फॉलो करता है तो वो इंसान जरूर कामयाब होता है कामयाबी का राज एक टाइम टेबल होता है अगर आपको सही तरीके से टाइम टेबल बनाने आ गया तो ऐसे समझे कामयाबी आपसे दूर नहीं है तो आज देखते हैं दोस्तों टाइम टेबल कैसे बनाते हैं तो बहुत सारी जब भी हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं टाइम टेबल में एड करना तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइम टेबल में कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अपने जहन में रखनी पड़ती हैं बनाने से पहले सबसे पहले तो यह होता है कि टाइम टेबल होता क्या है बनाया क्यों जाता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आप लाइफ में जो भी सक्सेसफुल लोग देखे होंगे उनका जरूर टाइम टेबल होगा उनका खाने का टाइम टेबल अलग होगा और पीने का टाइम टेबल अलग होगा इवन पढ़ने का टाइम टेबल अलग होगा दोस्तों से मिलने का टाइम टेबल अलग होगा क्या आपका टाइम टेबल बना हुआ है नहीं जिन लोगों का टाइम टेबल नहीं बना होता वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होते तो आप जरूर कामयाब होना चाहिए चाहेंगे तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आज आपको पता चल जाए कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें आपके लाइक करने से मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और मैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा आपके लिए तो दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग यूर टाइम एंड कंज्यूमिंग यूर एनर्जी लेस गो टू वर्स अ टॉपिक आज हमारा टॉपिक क्या है टाइम टेबल तो टाइम टेबल बनाने से पहले आप ये करेंगे सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट देते हैं आप किसी भी चीज का एक बार टाइम टेबल बना गए तो इसका मतलब है आप वही टाइम टेबल कहीं और जगह फिक्स करके आप उससे पूरा फायदा हासिल कर सकते हैं तो वो कैसे सर हम समझे नहीं तो अभी समझाने लगा हूं आपको देखें फॉर एग्जाम्पल अभी एंटी टेस्ट है अभी एंटी टेस्ट चल रही है और एंटी टेस्ट में मेडिकल वाले बच्चे बिल्कुल दे आर एब्सॉर्ब इन देर स्टडीज वो पढ़ाई में बिल्कुल मसरूफ है क्या हो रहा है इस जमाने में दे आर दे लेट देम गो बट दे आर दे आर टोटली फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज सो आज हम देखते हैं सबसे पहले इसी का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा उसके बाद आपको इससे कौन सी चीजें मिलती हैं कौन सी नसीहत मिलती है तो हम देखते हैं एंटी टेस्ट में सब्जेक्ट क्या होते हैं सबसे पहले हम आते हैं मेडिकल में मेडिकल वाले जो प्रिपरेशन करते हैं उनकी बायोलॉजी होती है और केमिस्ट्री होती है और फिजिक्स होती है और इसके अलावा उनकी इंग्लिश होती है तो टाइम टेबल बनाने से पहले हमें यह देखना है कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है सबसे पहले हमें यह देखना होता है देखेंगे ये जब टेस्ट में आएगा तो उसकी कितनी मार्क्स हैं ये हमें जरूर देखना है फॉर एग्जाम्पल अगर बायो की 80 मार्क्स आ रही हैं और इंग्लिश की 20 मार्क्स आई आ रही हैं तो अगर आप सेम इंपॉर्टेंस दोगे देंगे तो आपका नुकसान होगा फायदा नहीं होना तो हमें इस तरीके से टाइम टेबल बनाना है कि हमारी सिलेक्शन हो जाए हो नहीं जाए पक्की हो जाए तो हम कैसे कहेंगे श्योरिटी कैसे आएगी तो हमें क्या देना है कि जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है एक चीज हमें ये चीज देखनी है दूसरी चीज आपकी जिसमें वीकनेस है जो आपकी वीकनेस है आप देखें ये चारों सब्जेक्ट्स हैं इसमें मेरी वीक मैं मेरी वीकनेस किस सब्जेक्ट में मैं किस सब्जेक्ट में वीक हूं फॉर एग्जाम्पल आई थिंक मैं केमिस्ट्री में वीक हूं तो मैं केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा निकालूंगा डन उसके बाद अगर आप फिजिक्स में वीक हैं मोस्टली बायोलॉजी के बच्चे जो होते हैं बायोलॉजी के बच्चे जो होते हैं वो फिजिक्स में बहुत वीक होते हैं तो फिजिक्स को टाइम थोड़ा सा ज्यादा देना चाहिए ठीक है अभी फॉर एग्जांपल आप टाइम टेबल जब बनाते हैं तो टाइम टेबल इतना बड़ा नहीं बनाए इतना बड़ा बनाएंगे एक दिन पढ़ेंगे दूसरे दिन दिल ही नहीं करेगा तो फिर दोबारा सुकून से बैठ जाएंगे और पढ़ाई आपसे नहीं होगी तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं तो आज एक फार्मूला मेरा याद रखिएगा क्या कहता हूं एबिलिटी होती नहीं है एबिलिटी बनाई जाती है काबिलियत किसी इंसान में नहीं होती आप ये नहीं समझे ठीक है नो बडी इज बॉर्न ग्रेट कोई भी बंदा पैदा होते ही बड़ा ग्रेट नहीं होता बल्कि उसको अपनी एबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है बनानी पड़ती है तो आप भी बना सकते हैं आपके हाथ में है, सिर्फ आपको मुझे कुछ ट्रिक्स देनी है उस ट्रिक्स से आपकी कैपेबिलिटी बन जाएगी उसके बाद आधे घंटे के अंदर आप तीन घंटों का काम घुमा सकते हो तो वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं इससे क्या करें सबसे पहले टाइम कम देना है काम ज्यादा करना है 
टाइम कम काम ज्यादा 24 घंटे हैं 24 घंटे में चार घंटे पढ़ो लेकिन काम ऐसा करो 24 घंटों जैसा तो मैं ये कहता हूं टाइम नहीं दो टाइम देने से कुछ नहीं होता एक बच्चा बार बार देख रहा है बुक को पता नहीं तीन घंटे हो गए लेकिन उसने दो पेज भी नहीं पढ़े तो फायदा क्या हुआ कुछ भी फायदा नहीं हुआ तो हमें यह नहीं करना कि हमें टाइम पूरा करना है कि बाबा को बताना है कि बाबा आज मैं अट्ठारह घंटे पढ़ाऊं इससे कुछ भी नहीं होता द स्टडी टेस्ट आपसे यह नहीं मांगती कि आप कितने घंटे पढ़े हो क्या स्टडी के वक्त आपके पेपर पे यह लिखा होता है कि बताओ जिसने ज्यादा घंटे पढ़े होंगे उसको सह किया जाएगा नहीं ऐसा नहीं होता पढ़ाई यह कहती है कि जिसने ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा है वही सिलेक्ट होगा और ज्यादा टिकी तरीके से पढ़ा है मैथोलॉजी के साथ पढ़ा है इसके अलावा टाइम टेबल बना के पढ़ा है टाइम मैनेज करके पढ़ा है तो वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो टाइम टेबल इसी तरीके से बनाया जाता है दो चीजें मैंने आपको बहुत ही आम बताई एक तो आपकी वीकनेस क्या है उसको ज्यादा टाइम देना है दूसरी चीज ये है कि जिसके मार्क्स ज्यादा हो उसको ज्यादा टाइम देना है दो चीजें ये तीसरी बात ये कि आपका संडे का दिन आप पूरे महीने का टाइम टेबल कभी भी नहीं बनाए जितना बड़ा लंबा टाइम टेबल होगा इतने आप सुस्त हो जाएंगे क्योंकि लाइफ एक जैसी नहीं रहती आज आप खुश होंगे लेकिन कल उससे ज्यादा खुश होंगे लेकिन परसों ऐसा भी दिन आ सकता है जो आप इससे भी ज्यादा खुश नहीं हो तो ऐसा हो सकता है आप उदास हो गमगीन हो कोई आपको दुख मिल जाए ऐसा हो सकता है तो लाइफ डज नॉट रिमेन सेम जिंदगी एक जैसी नहीं रहती तो टाइम टेबल एक जैसा कैसे रह सकता है तो इसीलिए हमें करना क्या है टाइम टेबल बिल्कुल ऐसा बनाना है कि जो इजिली फॉलो कर सके फॉर एग्जाम्पल आप बना रहे हैं 16 घंटे का टाइम टेबल 16 घंटे के बनाने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ क्या करें 8 घंटे का टाइम टेबल बनाएं 8 घंटे 8 घंटे के अंदर आप कंपटीशन करें उनके साथ जो 20 घंटे पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल 8 घंटे के अंदर अगर वो 20 घंटे पढ़ रहे हैं जितनी चीजें कवर नहीं कर सके आप आठ घंटे के अंदर कवर कर लो वो कवर होंगे कैसे सर मुझे तो एक पेज भी समझ नहीं आता सर मुझे भी तो दो पेज समझ नहीं आता मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखें मैं जब पढ़ता था तो वहां पे मुझसे पांच वर्ड भी याद नहीं होते थे यकीन करें उदास हो जाता था वहां पे रोता था याद ही नहीं हो रहा ये बच्चे पता नहीं दस पंद्रह कैसे करके आ रहे हैं तो मैं परेशान होता था फिर मैं सोचा मैंने कहा क्यों नहीं जब ये भी इंसान है मैं भी इंसान हूं क्यों नहीं कर सकता हूं तो मैंने क्या किया एक घंटा टाइम टेबल बनाया एक घंटा जस्ट वन आवर वन आवर के अंदर मैंने कहा कि आज मुझे बीस वर्ड याद करने हैं एक घंटे के अंदर तो किया क्या बीस वर्ड जब मैंने याद कर लिए उसके बाद दूसरा जब एक घंटा आया तो मैंने कहा आज मुझे टाइम वही रखना है लेकिन बाईस वर्ड याद करने हैं तो दूसरे दिन मैंने बाईस किए तीसरा तीसरा दिन जब आया तो घंटा एक ही रखा वही सेम लेकिन उसी दिन मैंने चौबीस वर्ड याद कर किए कि करते 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 ऐसा दिन आया कि मुझे याद है कि 120 ट्वेंटी वर्ष याद किए मैंने एक घंटे के अंदर तो देखा पॉसिबल है चीजें पॉसिबल है क्या था ये एबिलिटी थी नहीं थी बनानी पड़ती है बनानी ऐसे भी नहीं कि एक जादू है कि एक दिन के अंदर आप बना लेंगे ऐसा नहीं होता तो आपको क्या करना है टाइम लिमिटेड रखना है फॉर एग्जाम्पल आज आपने दो घंटे के अंदर आठ पेज पढ़े कल उसी दो घंटे के अंदर आप बारह पेज पढ़े या दस पेज पढ़ें फिर उसी दो घंटे के अंदर आप बारह पेज पढ़ें अपनी एबिलिटी को बनाएं अपनी एबिलिटी होगी नहीं आप में लेकिन क्रिएट करनी पड़ती है ठीक है यही टिक आप याद रखें चलिए दोस्तों अभी मैं आपको कुछ ट्रिक्स देने जा रहा हूँ वो ट्रिक्स आप अपनाएंगे तो ज़रूर आपको मदद देंगे टाइम टेबल बनाने के लिए अभी छोटा सा टाइम टेबल है केमेस्ट्री इंग्लिश बायो और फिजिक्स का ये ज़रूरी नहीं है कि ये उनके लिए है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तभी इसी टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं सिर्फ क्या होगा जस्ट सब्जेक्ट चेंज होंगे आप अगर इंजीनियरिंग के हैं तो इवन इंजीनियरिंग में भी यही फॉलो कर सकते हैं सिर्फ करना क्या है बायो की जगह मैथ्स का सब्जेक्ट ऐड करके टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं टाइम टेबल बनाने से पहले करना क्या है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टोटल हमारे पास टाइम कितना है टोटल टाइम कितना है बच्चे क्या करते हैं कि आज मुझे क्या करना है दो पेज पढ़ने इसके दो पेज इसके पढ़ने दो पेज इसके पढ़ने दो पेज इसके पढ़ने जब उनका टेस्ट आ जाता है तो उसमें उनके लास्ट तीन चैप्टर चार चैप्टर रह जाते हैं तो सबसे पहले हमें टाइम जेन में करना है कि हमारे पास टाइम कितना है वो टाइम एड नहीं करना पूरा टाइम टेबल जो बनाना है वो सारे टाइम टेबल टाइम का नहीं बनाना बल्कि हमें ये देखना है 15 डेज पहले का लास्ट 15 डेज हमें बांधने ही नहीं है उसमें एड ही नहीं करने लास्ट फिफ्टीन डेज तो लास्ट फिफ्टीन डेज हमें बचाने हैं किसके लिए रिविजन भी तो करनी है ना 
रिवाइज करनी पड़ेंगी आपको सारी चीजें अगर आप लास्ट डे पे पढ़ रहे हैं तो बारवा चैप्टर बायो का तो पीछे वाली चीजें आप सारी भूल जाएंगे तो कल दूसरे दिन टेस्ट में बैठेंगे तो कैसे देंगे नहीं होगा तो इसीलिए करना क्या है कि हमें टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि जब भी टेस्ट हो तो टेस्ट से 10 या 15 दिन पहले हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए ताकि हमारे पास टाइम बचे चीज़ों को रिवाइज करने के लिए अभी सारी चीज़ें सर पूरी बुक्स रिवाइज नहीं होती तो पूरी बुक्स रिवाइज नहीं करनी आपको सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है जो आप भूल सकते हैं आपकी अपनी जजमेंट के मुताबिक ठीक है डन अभी क्या होता है कि जब भी आप किसी भी टेस्ट में बैठते हो अगर वैकेंसीज कम है बहुत सारे लोग होते हैं आपको पता होता है कि उसमें होता क्या है पढ़ता तो हर कोई है मेहनत हर कोई करता है लेकिन डायरेक्शन जिसकी अच्छी होती है और इसके अलावा जिसकी स्टामिना अच्छी होती है और आपका पढ़ने का तरीका अच्छा है तो वो बड़ा मैटर करता है मेहनत तो हर कोई करता है पहले दिन से लेकर ट्यूशन तो हर कोई लेता है ले, पहले दिन से लेकर लेकिन कामयाब वही होते हैं जिनकी जजमेंट बहुत अच्छी होती है जजमेंट किसे कहा जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको फॉर एग्जांपल आई से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको चार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको आठ बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है लेकिन अगर आप सब चीजों को छह मरतबा पढ़ोगे तो होगा क्या क्या होगा इसको आपने फजूल पढ़ा चार बार याद हो गई थी उसको फजूल आपने पढ़ा दो बार फजूल पढ़ा वही दो बार अगर इस चीज को दे देते तो क्या हो जाता चीज क्लियर हो जाती तो जितना सबसे पहले आपकी जजमेंट होनी चाहिए कि मुझे कौन सी चीज को कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है डेस्ट क्लियर ओके अभी हम देखते हैं कि रिवाइज रिवाइज करते वक्त भी आपको क्या सोचना है कि कौन सी चीजें मैं भूल सकता हूं जस्ट उन चीजों पे फोकस रखें अपना डन कहीं पे भी कोई भी टेस्ट हो इवन सी एस एस पी सी एस कमीशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या एंटी टेस्ट हो कोई भी टेस्ट हो उसमें आपको यही चीजें फॉलो करनी है डन अभी हम देखते हैं कि ये लास्ट टाइम सबसे पहले हमें टाइम कलेक्ट करना है कि लास्ट टाइम क्या हुआ उसके बाद हमें क्या करना है मार्क्स कितने हैं फॉर एग्जाम्पल बायो के एटी मार्क्स तो हमें देने हैं अगर आप टोटल छः घंटे का टाइम टेबल बनाते हो छः घंटे का फॉर एग्जांपल आप सिक्स आवर्स की आप टाइम टेबल बनाते हैं फोर आवर्स आप जो हैं एकेडमी में पढ़ते हैं तो सिक्स आवर्स का टाइम टेबल कैसे बनेगा आपको मैं आपको बताता हूँ ये इस तरीके से होगा कि आप सबसे पहले जो है इंग्लिश को एक घंटा देना है एक घंटा देना है एक घंटे से ज़्यादा देना ही नहीं है चाहे इंग्लिश का टीचर कितना भी अच्छा हो वो कितना भी ब्रेक ऑफ करे मतलब वो कितना भी अपने बारे में बताए कि मैं ये हूँ आप ये करोगे ये हो गया कुछ भी करें लेकिन एक घंटा देना एक घंटे से ज़्यादा नहीं देना क्योंकि इंग्लिश के 20 मार्क्स हैं इससे ज़्यादा नहीं होते और दूसरी बात आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो टेस्ट में आती हैं फजूल टॉपिक नहीं पढ़ने फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया इंजीनियरिंग के अगर मेडिकल का बच्चा इंजीनियरिंग वाले बच्चों के साथ इंग्लिश पढ़ेगा तो थोड़ा सा मसला होगा या तो टीचर को ये कहना चाहिए कि बेटा ये आपकी चीज़ें काम की हैं ये आपकी चीज़ें काम की नहीं है ये चीज़ें नहीं पढ़ो अगर टीचर नहीं बताता तो आपको खुद फोकस रखना है डन तो अभी उसके बाद जो है बायो बायो में आप इतना टाइम दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वन आर आप इसे वन आर 30 मिनट्स आप दे सकते हैं डन इसी तरीके से आप केमिस्ट्री को अगर केमिस्ट्री में भी वन आवर दे दें क्योंकि अगर आपकी केमिस्ट्री की वीकनेस नहीं है या इंग्लिश को आप इसको दो घंटे दे दें इसको वन आवर 30 मिनट्स दे दें डन तो हमारा टाइम कितना होगा तीन घंटे तीन घंटे चार घंटे साढ़े चार घंटे हो गए बाकी डेढ़ घंटा डेढ़ घंटा आप इसको दे दें फिजिक्स को ये रोजाना आपका टाइम टेबल बना होना चाहिए कि ये चीज़ें करनी है लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया मैं भूला नहीं आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपकी चीज़ है डेढ़ घंटे के अंदर रोजाना इतना पढ़ना है कि दो महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट होना चाहिए ये याद रखना है आपको डेढ़ घंटे के अंदर ऐसे तो नहीं है कि जितना दिल का सबसे पहले बैठने से पहले आपको बुक पकड़ना है बुक पढ़ने से पहले ये देखें कि मेरे पास डेढ़ घंटा है डेढ़ घंटे के अंदर काम कितना कवर करना है पेज टिक कर दें कि इस पेज से लेकर इस पेज तक मुझे पढ़ना है कम वाट में अगर आपसे पढ़ा नहीं जाता तो वहाँ पर पेज पर लिख दें इफ़ यू डू दिस यू विल बी सक्सेसफुल अदरवाइज डोंट अगर ये करोगे तो कामयाब होंगे अदरवाइज नहीं होंगे जब ये जुमला आप बार बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका दिल करेगा कि आज मुझे कंप्लीट करना है और इसी टाइम में कंप्लीट करना है तो ये थी बहुत सारी अहम चीज़ें लेकिन ये अहम चीज़ें आप लिख के लगाएंगे कहाँ पे? कॉपी में लिखेंगे तो कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे भूल जाएंगे फायदा ही नहीं होगा तो करना क्या है सबसे पहले टाइम टेबल बना के फिफ्टीन डेज पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए डन 
करना क्या है इसको एक अच्छे पेपर पे सफ़ेद पेपर पे लिख के उसके बाद आपके रूम के जो डोर है उस पर लगाना है ताकि आप जैसे ही इंटर हो तो आपको दिखने में आ जाए कि आज मुझे ये करना है और जैसे ही बाहर जाएं तो आपको दिखने में आ जाए कि भाई आज मुझे क्या क्या पढ़ना है कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं मेरी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए डन और कामयाब होने के लिए ठीक है तो आई होप डेट यू मस्ट लाइक दिस वीडियो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट